Hello friends, welcome back to SMB Educon. This video is the third part of class 6 geography, chapter 2, that is globe, latitudes and longitude. And I hope ki aap logo ne is chapter ka previous videos, that is part 1 and part 2 dekh liya hoga. Aur agar abhi tak nahi dekhe hain, to is video ke description mein diye gai video ke link mein jaakar aap is chapter ke previous videos ko dekh sakte hain. तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं हमने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में लैटिट्यूड्स और उससे रिलेटेड चीजों के बारे में जान लिया है लेकिन हम किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से अर्थ पर मौजूद लोकेशन का एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन या फिर पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास लैटिट्यूड्स के साथ-साथ लॉन्गिट्यूड का भी नॉलेज होना जरूरी है तभी आप easily earth पर किसी भी place को exact locate कर सकते हो now the question is why क्या problem आती है तो चलिए अब इसी को हम एक example से समझते हैं for example the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude that is 20 degree south यानि कि जैसे कि आपको इस image में दिख रहा होगा कि Indian Ocean में situated Mauritius Island और पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड टोंगा आइलैंड दोनों ही प्लेस सदर्न हेमिस्फेयर के 20 डिग्री लैटिट्यूड में लोकेटेड है अब आप मुझे ये बताओ अगर ये दोनों ही लोकेशन 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड है तो क्या दोनों लोकेशन सेम ही जगह होगे और क्या इमेज में आपको दोनों ही प्लेस सेम जगह पर दिख रहा है नहीं ना तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों प्लेस का एक्सैक्ट लोकेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को तो समझ चुके हैं अब हम लॉन्गिट्यूड को भी समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूड्स अर्थ पर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस होती है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल रन करती है एंड दिस लॉन्गिट्यूड्स गिव अस आईडिया अबाउट कि अर्थ पर कोई भी लोकेशन कितनी ईस्ट या फिर वेस्ट पर सिचुएटेड है this longitudes are also known as meridians. अब अगर हम इसके length की बात करें, तो जितनी भी longitudes है, सब की length same होती है. And there are total 360 longitudes line. ये longitude ना line shape में एक complete circle बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि ये semi circle होती है. The distance between them decreases steadily poleward until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब इस concept को समझने के लिए दिए गए इस image को ध्यान से देखिए. Longitude के बीच की जो distance होती है, वह equator पर सबसे ज़्यादा होती है और ये longitude जैसे-जैसे ऊपर जाती रहेगी, इसकी बीच की जो distance होती है, वह भी कम होती जाएगी. और ये longitudes के बीच की जो distance होती है, वो पोल में जा करके zero हो जाती है, जहाँ पर सारे meridian मिलते हैं। इसके अलावा longitudes के बीच की जो distance होती है, वह degree में measure की जाती है, and each degree is further divided into minutes, and each minute is further divided into seconds। तो जैसा कि हमने latitudes के context में देखा था, कि equator सारे latitude में सबसे बड़ा होने के कारण इक्वेटर को सबसे मेन लैटिट्यूड माना गया था और उसे हमने 0 डिग्री नंबर से भी डिनोट किया था पर लॉन्गिट्यूड से कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि हमने देखा था कि जितने भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है सबकी लेंथ सेम होती है सब सेमी सर्कल होते हैं सो दैट्स व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस जब कोई मेन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड था ही नहीं तो अब सारे कंट्रीज के सामने ये तो एक प्रॉब्लम था कि अब हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में काउंटिंग कहां से शुरू करें कौन से मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड को मेन मेरिडियन माने तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी कंट्रीज ने एग्री किया कि हम उस मेरिडियन से काउंट शुरू करेंगे जो ग्रीनिच ब्रिटिश से पास करती है और यहां पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी लोकेटेड है इसलिए ये प्लेस इंपॉर्टेंट भी था एंड दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन और ग्रीनिच मेरिडियन आल्सो and its value is 0 degree longitude और इस prime meridian that is 0 degree longitude के eastward 180 longitudes है और westward भी 180 longitudes है this means we have total 360 longitudes next the prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves the eastern hemisphere and the western hemisphere 
तो जब हम लैटिट्यूड समझ रहे थे तो हमने देखा था कि इक्वेटर जो कि एक सिंगल लाइन है वह अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में यानी कि नदन एंड सदर्न हेमोस्फियर में डिवाइड करती है लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के कॉन्टेक्स में अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए दो मेरेडियन की ज़रूरत होती है जो कि है प्राइम मेरेडियन एंड वन एटी डिग्री मेरेडियन पर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों तो इसका आंसर यह है कि अनलाइक लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड एक कंप्लीट सर्कल नहीं होती है या सेमी सर्कल होती है सो दैट्स वाई वी नीड टू मेरेडियंस प्राइम मेरेडियन एंड वन एटी डिग्री मेरेडियन टू मेक वन कंप्लीट सर्कल जो कि वर्टिकली अर्थ को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमोस्फेयर और ईस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सब के वैल्यूज़ के आगे हम ई लगा के डिनोट करते हैं और वेस्ट में जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सब के वैल्यूज़ के आगे हम डब्ल्यू लगा के डिनोट करते हैं इसके अलावा मेरेडियंस के बारे में और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वन एट्टी डिग्री ईस्ट एंड वन एट्टी डिग्री वेस्ट ये मेरेडियंस दो अलग अलग लाइन नहीं है बल्कि ये दोनों ही एक सिंगल लाइन में लाई करती हैं नाउ होपफुली अब आप लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे तो अब हम इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को इजीली लोकेट कर सकते हैं तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं देखिए आपके सामने एक ग्लोब का इमेज है जिस पर सारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू दी रखी है और उसमें एक पॉइंट को बताया गया है कि वह पॉइंट ग्लोब पर 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यह 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस पॉइंट इज लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री वेस्ट और ऐसे ही हम ग्लोब पर किसी भी पॉइंट को इजीली लोकेट कर सकते हैं इन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मदद से तो चलिए अब हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जो कि आपके बुक में भी दी गई है ढुबरी जो कि इंडिया के आसाम स्टेट में है उसकी लैटिट्यूड की बात करें तो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है और इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो यह 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट करती है जैसा कि हमें पता है अगर हमारे पास किसी भी जगह का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है तो हम उस प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन इजीली फाइंड फाइंड आउट कर सकते हैं इसके लिए पहले आप इमेज वन में देखिए इंडिया का मैप है और उसमें सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वैल्यू दे रखी है तो जैसे कि हमें धुबरी आसाम के लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आप इमेज टू में देखिए जहाँ पर आपको आसाम का मैप देखने को मिलेगा इस इमेज में देखिए नाइन्टी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एक दूसरे को एक पॉइंट में कट कर रही है और वह पॉइंट ढुबरी का एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे लेकिन फिर भी अगर किसी को भी इसमें थोड़ा भी डाउट रह गया होगा तो अभी जो हम एग्जाम्पल लेंगे उससे आपको हंड्रेड पूरा क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आप एक पेपर लो उस पर कुछ हॉराइजोंटल लाइंस ड्रॉ करो और ये सारे हॉराइजोंटल लाइंस एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए देन आप ऐसे ही कुछ वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर लो उसी पेपर में और ये सारे वर्टिकल लाइंस भी एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस पर होनी चाहिए इसके बाद आप वर्टिकल लाइन्स को नंबर दे दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव करके और फिर हॉराइजोंटल लाइन्स को आप कैपिटल लेटर से मार्क कर दीजिए अब आप इस पेपर में कुछ पॉइंट को सर्कल बनाकर मार्क करके नेम दे दीजिए जैसे कि स्मॉल ए बी सी डी ई और पेपर में यह वह मार्क सर्कल होंगे जहां पर ये हॉराइजोंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और साथ ही आप ये भी मान लीजिए कि ये जो वर्टिकल लाइन्स है वह ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है और हॉराइजोंटल लाइन्स नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है तो चलिए अब हम ये बनाए हुए सर्कल के लोकेशन को फाइंड आउट करते हैं आप देख पाएंगे कि जो सर्कल स्मॉल ए है वह लोकेटेड है बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर तो वही जो नेक्स्ट सर्कल है 
सर्कल स्मॉल बी वो लोकेटेड है डी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर एंड वन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर और ऐसे ही आप बाकी सारे सर्कल का भी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि है आपका सी डी और ई सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून विथ एस एम बी एजुकॉन स्टे सेफ हैप्पी लर्निंग